Allora, come abbiamo annunciato prima, oggi inizia il Festival del Cinema Italo-Spagnolo che è proprio a Palma de Mallorca, la città da cui noi trasmettiamo e abbiamo proprio al telefono con noi Gabriella Carlucci che non ha bisogno di presentazioni, che organizza questo festival e quindi è gradita ospite nostra qui su Piazza Grande. Buon pomeriggio! Buon pomeriggio a tutti voi! Come va tutto bene questi, questo festival? Come sta cominciando? Come sta, si sta svolgendo? Allora, intanto io sono davvero molto orgogliosa di aver raggiunto la quinta edizione del festival e che nonostante quest'anno fosse molto, 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 ed è Eh, molto, molto, molto complicato organizzare eventi dal vivo, siamo riusciti ad organizzarlo e eh, quest'anno abbiamo fatto un grande salto di qualità perché abbiamo l'appoggio sia del comune di Palma de Mallorca che del Conseil, cioè il, il governo dell'isola di Mallorca e la collaborazione della fondazione Cascia Forum che è una delle fondazioni spagnole, forse la più antica e, e comunque la più importante e, che appunto ci ha concesso la collaborazione e oggi noi siamo all'interno del bellissimo palazzo disegnato, dall'architetto, disegnato e costruito dall'architetto Montaner nel 1903 e questo, questo palazzo è stato da poco rinnovato integralmente e noi inauguriamo l'auditorium, quindi stasera e oggi pomeriggio e stasera il festival inaugurano l'auditorium di un palazzo meraviglioso del, dell'epoca appunto dell'architettura modernista e anche questo appunto mi riempie di orgoglio perché tutta questa strada io l'ho percorsa in questi cinque anni partendo ovviamente con come dire, una start up del cinema certo. ma avendo le idee molto chiare quindi diciamo che le mie idee sono state premiate con appunto l'appoggio che si è sviluppato nel tempo di sostenitori importanti come le autorità, le istituzioni eh, maiorchine e, e, e il Cascia Forum più tante altre ed Europa ci sta sostenendo e poi alcune realtà della città di Palma de Mallorca come eh, l'hotel Jaime Tercero e poi abbiamo anche una serie di, di ristoranti di cui uno particolarmente importante che è il ristorante dell'hotel eh, eh, Lorenz e quindi insomma diciamo che con orgoglio ho fatto tanta strada e sono riuscita a riconfermare la realizzazione di questo evento dal vivo anche se noi abbiamo una piattaforma che si chiama Tata Tu sì. È una piattaforma interattiva unica nel suo genere perché è una piattaforma che non solo trasmette eh, film ma contenuti audiovisuali di, di vario genere, dallo sport all'intrattenimento, interviste a personaggi conosciuti e giochi e questa piattaforma permette di guadagnare de, delle monete virtuali quanto più uno guarda, quanto più uno vince. Tra l'altro eh, non bisogna pagare niente neanche per vedere i film, per esempio, no? E quindi è una piattaforma davvero innovativa in questo senso perché, eh, ripeto, non bisogna pagare niente, bisogna solo iscriversi e quindi quanto più uno guarda, quanto più uno guadagna, guadagna delle monete virtuali che ti permettono di vincere dei premi. Quindi direi molto interessante e noi siamo su questa piattaforma. Quindi anche solo il guardare dare il nostro festival sulla piattaforma permetterà di, di, di guadagnare dei premi perfetto quindi è un modo anche proprio che invoglia la diffusione della cultura anche se chiaramente magari uno può avvicinarsi con il richiamo dei premi ma alla fine eh, il fine giustifica i mezzi assolutamente sì anche perché ripeto la piattaforma mette, diffonde contenuti di tutti i tipi anche culturali e io spero proprio di, di iniziare una collaborazione anche con uh, il museo appunto di, di Cascia Forum che come sapete eh, svolge al suo interno una serie di attività culturali durante tutto l'anno e quindi perché no eh, farlo diventare uno dei, dei soggetti che possono avere la diffusione delle proprie informazioni sulla, sulla piattaforma. È veramente bello avere una presenza italiana anche così di prestigio in questa città che poi è appunto una città anche abbastanza difficile da un certo punto di vista al, al momento di s- risvegliare certe coscienze e veramente complimenti, com'è nata quest'idea qualche anno fa? Allora quest'idea nasce dal fatto che io sono una appassionata delle isole Baleari e in particolare dell'isola di Maioca. Io trovo che le isole Baleari sono tutte bellissime, straordinarie e l'isola di Mallorca mi piace particolarmente perché è un'isola che ti offre tanto e la città di Palma di Mallorca offre tanto perché c'è veramente di tutto, c'è quello che tu trovi in una grande città ma riunito, no? Quello sì. appunto del, sì, del mare, del, eh, di un clima molto favorevole durante tutto l'anno, quindi diciamo che io sono una grande appassionata di, di, di Mallorca, isola 
che Maiorca significa serra dei tramontana, significa Formentor, significa spiagge meravigliose, no? sì. significa l'Accademia di Rafa Nadal <ride> e quindi diciamo che il mio interesse per, per l'isola ha fatto sì che abbia sviluppato l'idea di fare qualche cosa che, che legasse l'Italia alla Spagna, perché eh, ovviamente io mi occupo di cultura, di cinema, mi occupo dell'internazionalizzazione della cultura italiana nel mondo. Con la Spagna nel passato cinematografico c'è stato un grande rapporto, no? pensiamo a tutti i film, agli spaghetti western che sono nati proprio in Spagna grazie all'idea geniale di Sergio Leone di trovare in, un, in, un, in una regione del sud della Spagna, l'Andalusia, quel, quel contesto ambientale che eh, ricordasse no? il far west. E, e quindi e da quel momento in poi c'è stata una fortissima collaborazione tra Italia e Spagna che invece a un certo punto è venuta a mancare no? diciamo, dalla fine degli anni Ottanta in poi è praticamente scomparsa la collaborazione quindi le coproduzioni Italia e Spagna e quindi partendo un po' da questo mio amore per il cinema dal mio amore e dal, dalla considerazione che gli spagnoli e gli italiani sono veramente molto simili io trovo che sono due culture, due atteggiamenti, due modi di vedere la vita molto simili tra Italia e Spagna e gli italiani e gli spagnoli. E quindi ho detto, ma perché non cerchiamo di ripristinare questo capito, flusso di, di informazioni, di notizie, di scambi di collaborazione? Anche perché diciamo che il nostro Ministero dei Beni Culturali da tempo, diciamo appunto da 5-6 anni, ha ehm, incentivato, incentiva fortemente l'internazionalizzazione e gli scambi culturali fra fra i paesi, no? quindi mettendo a disposizione anche dei fondi, non tantissimi, però dei fondi che servono proprio a questo. E quindi mettia, ho messo insieme la, la, la possibilità che il Ministero sponsorizzasse no? un evento del genere. Il mio amore per la Spagna, eh, il mio amore per il cinema spagnolo, per la cultura spagnola, l'avere in Italia degli amici spagnoli come l'ambasciatore spagnolo in Italia e soprattutto l'addetto culturale dell'ambasciata, che io ringrazio sempre, che si chiama Ion de la Riva, che è stato il mio primo sostenitore in, in questa in attività, in questo evento. Quindi ho messo insieme tutte queste cose e ho fatto una proposta al Ministero, il Ministero l'ha accettata subito e quindi sono sbarcata a Maiorca, dove ovviamente io ho tanti amici, quindi non sono partita da zero, sono partita con amici che svolgono attività culturali, si occupano di, di comunicazione, conoscevo già proprio perché io faccio parte di quegli imprenditori che si occupano dell'internazionalizzazione, quindi mi sono venuta in contatto per esempio con il presidente delle, delle Fin Commission spagnole, con la, il direttore della Fin Commission delle Isole Baleari, quindi avevo già degli interlocutori. Poi come dico, il, il, i miei amici spagnoli di Roma, cioè l'ambasciatore della Detto Culturale, mi hanno facilitato in questo, mi hanno messo in contatto con il Ministero della Cultura Spagnolo, mi hanno creato il collegamento con appunto, il Comune di Palma de Mallorca, quindi diciamo che la mia volontà di fare qualcosa che riguardasse Cinema Italia-Spagna si è realizzata qui per questa connessione che io ho comunque con, con Palma de Mallorca. E poi l'idea di non fare il solito festival vetrina, ovvero il mio festival è anche un festival vetrina, però io ho puntato innanzitutto alle opere prime e seconde, sia degli italiani che degli spagnoli, quindi a debuttanti del settore cinematografico che però fanno delle cose buone e quindi dare loro la possibilità di trovare una distribuzione internazionale significa eh, dargli una possibilità no? importante di farsi conoscere oltre eh, i confini del proprio paese. E poi ho fatto diventare questo festival un mercato, ovvero ho messo insieme chi vuole coprodurre con incontri bilaterali mirati alle coproduzioni internazionali, mirati alla distribuzione internazionale e anche per esempio alla presentazione di tutti i fondi che mettono a disposizione di chi vuole coprodurre. E quindi tutto questo si svolgerà naturalmente anche quest'anno, noi il 13 mattina, cioè martedì, abbiamo un, un grande incontro bilaterale, ovviamente per tutti coloro che non saranno presenti fisicamente a Palma de Mallorca, noi abbiamo ovviamente realizzato il collegamento Zoom e quindi saranno presenti anche tutti coloro che per i eh, motivi legati al Covid non, non saranno potuti venire in presenza a Mallorca. Grazie mille, veramente esauriente tutta questa descrizione, dà veramente l'idea di cosa sia questo festival e dell'importanza che riveste. Grazie mille, lascio all'organizzazione e a tutte le faccende che sicuramente ci saranno in questo momento febbrile, grazie mille e in bocca al lupo veramente per un gran festival nonostante tutto. Grazie, 
grazie a tutti, grazie, a prestissimo. E grazie quindi a Gabriella Carlucci per questa importantissima testimonianza, in bocca al lupo per questo festival che sta iniziando, io vi do il link per poter prenotare, ripeto, gratuitamente i posti nell'auditorium per vedere i film. Mutic.com, CK, M-U-T-I-C-K.com, Mutic. All'interno del sito cliccate su Festival de Cine Italo Espagnol de Palma e vi uscirà tutto l'elenco degli spettacoli previsti in questi giorni con i posti prenotabili appunto direttamente a costo zero. Quindi mi raccomando mutic.com se volete partecipare a Palma de Mallorca al Festival del Cine Italo Espagnol. Piazza Grande 